హలో రామ్ గారు హలో నాగరాజు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి చాలా మంది విజువలైజేషన్ క్లాస్ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో దానికి యాక్సెప్ట్ చేసి కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఎన్ని కామెంట్స్ పెడితే ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాను అని అంటే కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పేసి చాలా మంది పెట్టినట్టు ఉంటూ వాళ్ళు ఉన్నారు క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మళ్ళీ విజువలైజేషన్ పార్ట్ ఫైవ్ సెషన్ ఫైవ్ బ్యాచ్ ఫైవ్ బ్యాచ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ న్యూ ఇయర్ కొత్త సంవత్సరంలో జనవరి థర్డ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎన్ని బ్యాచ్లు చేసినా మనకు ఫుల్ అవుతున్నారు మళ్ళీ బ్యాచ్ జరుగుతూ ఉండగా చాలా మంది వస్తున్నారు మళ్ళీ మనం కొత్త బ్యాచ్ ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది చాలా మంది వస్తున్నారు మళ్ళీ బ్యాచ్ ఫైవ్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి సేమ్ ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఆడియన్స్కి మనం ప్రామిస్ చేసిన విధంగానే వీటిల్లో అంటే విజువలైజేషన్ క్లాసెస్కి సంబంధించి ఎవరైతే సిరీస్ కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో అందులో ముఖ్యంగా మెయిన్ది గెయిన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ సో ఒక మనిషి త్రూ విజువలైజేషన్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ చేయాలి అని అంటే ఎలా అసలు ఇది అర్థం చేసుకునే ముందు కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఓకే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అని చాలా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి కాన్ఫిడెన్స్ గురించి కానీ చెప్పేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఏం చెప్తుంటారంటే మిమ్మల్ని మీరు నమ్మాలి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అసలు ఏంటి కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు క్యారీ చేయడంలో కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారా లేదా అన్నది కాన్ఫిడెన్స్ మీ శరీరంతో మీరు కదులుతున్నప్పుడు మీరు అనుకూలంగా భావిస్తున్నారా లేదా అన్నదే కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోయినప్పుడు ఆలోచన వచ్చేది ఏంటంటే ఎవరు నన్ను చూస్తున్నారు నన్ను ఏమనుకుంటున్నారు నేను బాగానే ఉన్నాను కదా బాగా మాట్లాడానా నా సాంగ్ బాగానే ఉందా నా ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంది ఈ రెస్పాన్స్ని బట్టే నేను కాన్ఫిడెంట్ ఫీల్ అవ్వాలా లేదా అని ఫీల్ అవుతుంటా సో కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ బియాండ్ అ ఫీలింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఈ యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ యూ కన్సిస్టెంట్లీ ప్రాక్టీస్ సంథింగ్ యూ గెయిన్ కాన్ఫిడెన్స్ మీరు ఎప్పుడైతే నిరంతరంగా దేన్నైనా అభ్యాసం చేస్తారో అది మీకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది కొంతమంది ఆత్మవిశ్వాసం ఒకసారి వాళ్ళకి తెలియదు చాలామందికి ఉంటుంది ఆత్మవిశ్వాసం ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను వాళ్ళకి ఉంటుంది ఉందని తెలియదు కొంతమంది నా దగ్గరికి వస్తారు సార్ నాకు ట్రీట్మెంట్ కావాలండి ఎందుకు అని నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదండి ఆర్ యూ ష్యూర్ అని అడుగుతారు ఐ ఆర్ ష్యూర్ అండి ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తారు ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ నెగిటివ్ థింగ్స్ వాడు చెడ్డవాడు అయ్యో చాలా చెడ్డవాడు అండి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తారు నెగిటివ్ థింగ్స్ గురించి మనం కాన్ఫిడెన్స్ని బాగా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం పాజిటివ్గా మనకు మనకు అవసరమైనప్పుడు మనల్ని మనం క్యారీ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనల్ని మనం ప్రజెంట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక సేల్ ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ని అవతల వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటి అన్నిటి సందర్భాల్లో కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి అప్పుడు వెన్ ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ క్యారీయింగ్ మై సెల్ఫ్ ఎలా కూర్చున్నాను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను ఐ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉంది నా పోస్చర్ ఎలా ఉంది నేను చేతులు సరిగ్గా కదిలిస్తున్నానా లేదా అసలు నేను సరిగ్గా మాట్లాడానా లేదా అని ఈ ఆలోచనలతో పట్ట 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 పని అని మైండ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు అట్లా ఆలోచిస్తున్నారో మీ ఫోకస్ మీరు చేసే పని మీద తప్ప అన్ని చోట్ల తిరుగుతూ ఉంటుంది అవతల వ్యక్తి తొందర గుర్తుపట్టగలడు యు ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం విజువలైజేషన్ కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచడంలో ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అన్న అంటే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందన్న విషయం మీరు ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఒక్క నిమిషంలో నేను ఇందాక నేను అన్నట్టు నిజంగా మీకు లేదు అయ్యో నిజంగా నాకు లేదండి చెస్చర్స్తో సహా చాలా అద్భుతంగా నాకు లేదన్న విషయాన్ని కాన్ఫిడెంట్గా ప్రజెంట్ చేస్తుంది ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ని మనకి ఎక్కడ అక్కర్లేదో అక్కడ మనం ప్రదర్శిస్తున్న దాన్ని ఎక్కడ అవసరమో అక్కడికి తీసుకురావటం కోసం విజువలైజేషన్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సో విజువలైజేషన్ ద్వారా పీపుల్ కెన్ గెయిన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం చూపించాలంటే మరి నాగరాజు ఒకడే నాకు సబ్జెక్టు ప్రయోగించాలి ఐమ్ రెడీ సార్ సో లెట్ ఎస్ డూ దాట్ రైట్ ఓకే సో కీప్ యువర్ బ్యాక్ స్ట్రైట్ ఓకే కళ్ళు మూసుకోండి నాగరాజు రిలాక్స్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ నార్మల్గా బ్రీత్ చేయండి నా మాటలు మాత్రమే వింటున్నారు ఇమాజిన్ నాగరాజు తన గుర్తింపు పూర్తిగా వదిలేస్తే అసలు నేను నాగరాజు అసలు నేనేంటి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నాకు అందరూ ఎలా తెలుసు అందరికీ నేను ఎలా తెలుసు అన్న విషయాల్ని
కంప్లీట్లీ హిస్ ఒరిజినల్ సెల్ఫ్ మీరు ఎదురుగా మరో నాగరాజును చూస్తున్నారు నిలబడి ఉన్నాడు ఆ నాగరాజుకు గుర్తింపు ఏమీ లేదు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి తనేంటో తనకు తెలుసు తను ఏ బ్యాగేజ్ని ఏ ఆలోచనలను మోయటం లేదు నాగరాజు అన్న పేరు తప్ప తన వెనకాల ముందు తన గురించి ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా ఒరిజినల్ సెల్ఫ్తో నిలబడి ఉన్నాడు ఆ నాగరాజు ఎలా నిలబడి ఉన్నాడు పోస్చర్ ఎలా ఉంది దేనికి భయపడడం లేదు కాబట్టి ఇతరులు నన్ను ఏమనుకుంటారో ఆలోచించడం లేదు కాబట్టి సమాజంలో తన గుర్తింపు కోసం ఏమాత్రం ప్రాకులాడడం లేదు కాబట్టి గతంలో ఏ గుర్తింపు లేనందువల్ల ఇక గుర్తింపును కాపాడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఆ నాగరాజు స్వచ్ఛమైన నాగరాజుగా నిలబడ్డాడు కాన్ఫిడెంట్గా నిలబడ్డాడు సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపిస్తున్నాడు ఎదురుగా ఉన్న ఆ నాగరాజులకి మెల్లిగా యుఆర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ అది ఒక మూస పోసిన నాగరాజు రూపమైతే ఆ రూపం లేకి ఈ నాగరాజు ప్రవేశిస్తున్నట్టు ఒకసారి విజువలైజ్ చేసుకోండి ఎదురుగా ఉన్న నాగరాజు ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నాడు ఆ నాగరాజు దూరంగా చూస్తే ఎలా కనిపిస్తాడు అతని చేతులు అతని కాళ్ళు అతను నిలబడిన తీరు తని ఐ కాంటాక్ట్ అవన్నీ దగ్గరగా చూస్తున్నారు మెల్లిగా అతనిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం లోపలికి వెళ్తూనే ఏ గుర్తింపు లేని ఆ నాగరాజు ఆ వెలుగు మొహంలో ఏ ఆశ లేని ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేని ఆ నాగరాజుకున్న ధైర్యం మనోధైర్యం ఆత్మస్థైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం మీ కలుగుతోంది యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ బ్రైట్నెస్ నా మాటలు మాత్రమే వింటున్నారు నా మాటల్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఒకే నాగరాజు కనిపిస్తున్నాడు సంపూర్ణమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఏది ఆశించని ఆత్మవిశ్వాసంతో ఒక్కసారిగా చుట్టూ పరిస్థితులను చూశాడు ఈ ప్రపంచం తన అదుపులో ఉంది ఇప్పుడు నేను ఐదు నుంచి జీరో లెక్క పెడతాను జీరో అని కళ్ళు తెరవండి అన్న తర్వాత తెరవండి ఫైవ్ ఇప్పుడు మీ ప్రపంచం చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఫోర్ కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత గతం ప్రపంచం కంటే మీరు కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత ఉన్న ప్రపంచం మీకు అనుకూలంగా కనిపిస్తుంది త్రీ టూ ముందుకంటే బాగా ముందుకంటే ఆత్మవిశ్వాసంతో పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో మీరు కళ్ళు తెరుస్తారు వన్ జీరో నాగరాజు మెల్లిగా కళ్ళు తెరవండి కళ్ళు ఒక్కసారి తెచ్చుకోవాలి ఇది షార్ట్ వర్షన్ బట్ హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ ఇంకొక నాగరాజు ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నప్పుడు గతంకి వెళ్ళిపోతాం కాదు కరెక్ట్ గతం గతంలోనే ఆ ఒరిజినల్ నాగరాజు దొరుకుతాడు అవును కరెక్ట్ అప్పుడు ఏముంటుంది సార్ అప్పుడున్న మొత్తం కదా మా నాన్నతో పాటు కలిసి పొలంకి వెళ్ళేది గుర్తొచ్చింది నేను మా తమ్ముడు వెళ్ళేది నేను మా అమ్మతో పాటు మా నాన్నకు ఫుడ్ తీసుకెళ్ళేది అవి గుర్తొచ్చాయి స్వేచ్ఛతో ఉండే నాగరాజు అవునవును నైట్ ప్యాంట్ మీద క్రికెట్ ఆడుకోవటాలు మా అమ్మ టేప్ నుంచి పిలుస్తూ ఉంది టైం అవుతుంది కాలేజ్కి రా అని చెప్పేసి మా అమ్మ పిలవటాలు పొద్దున్నే ఇవన్నీ గుర్తొచ్చాయి పాతే కదా ఆ మెమరీ అప్పుడు నేను ఎలా కూర్చున్నాను నా కోటు ఇది ఎలా ఉంది అన్న ఆలోచనలు అప్పుడు ఉండేవి కాదు లేదు అసలు అదంతా అది ట్రాన్స్ సార్ అది అదొక ట్రాన్స్ ఎలా ఆ ఓల్డ్లోకి ఎలా వెళ్ళిపోయాను నేను మా నాన్న పొలంలో కూర్చొని మాట్లాడుకోవటాలు బయోటెక్నాలజీ చేస్తే బాగుంటుందా లేదంటే ఇది చేస్తే బాగుంటుందా అని ఆలోచించుకోవటాలు అప్పుడు మా నాన్నతో పాటు కూర్చొని అదే పొలంలో అదే చేసుకునే వాడి ఆ ట్రాన్స్ ఓల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయాను సో హౌ డూ యూ ఫీల్ నవ్ అంటే ఆ విజువలైజేషన్ అయిపోయి చేసి కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ మీరు ముందున్నప్పుడు నాకు ఒకటే అనిపించింది ఇక్కడ ఉన్న అతన్ని ఇక్కడ ఏ విధంగా నేను ఇలా కూర్చొని ఇచ్చేయగలిగాను అని ఇప్పుడు కంప్లీట్ సోషల్ లైఫ్లో ఉన్నాను కదా అదే అనిపించింది ఆ నాగరాజు ఈ నాగరాజు ఇద్దరు ఒకటే అనుకున్నప్పుడు అప్పటి వరకు ముందు చూశాను మనిషిని దాని తర్వాత నేనే 
అనే ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది చూసారా ఆ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉంటుంది చూసారా అది నేనే అనుకున్నప్పుడు ఒక లాంటి పాజిటివ్ వైబ్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాను అదే నేను అని కరెక్ట్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇది మన బహుశా ఎపిసోడ్ కారణంగా దీన్ని మనం చాలా షార్ట్ వర్షన్లో చేసాం చాలామందికి కాన్ఫిడెన్స్కి కారణాలు అంటే ఎక్కడ వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి ఇంటర్వ్యూలోన చదువుకునేటప్పుడు కొంతమంది దే ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ వెన్ దే టాక్ టు దేర్ ఆపోజిట్ సెక్స్ ఎస్ వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి కొత్త వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి మీరు సేల్స్ లైన్లో ఉంటే కస్టమర్ వాళ్ళను కన్విన్స్ చేయడానికి చాలా చోట్ల ఇబ్బందులు ఫీల్ అవుతుంటారు చాలా కొంతమంది తమల్ని తాము ప్రజెంట్ చేసుకోవడంలోనే ఫీల్ అవుతుంటారు సో కాన్ఫిడెన్స్ని ఎప్పుడైతే గెయిన్ చేస్తారు ఇది ప్రాక్టీస్ ద్వారా రెగ్యులర్గా ఈ విజువలైజేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళు అసలు నేను అనవసరంగా నా గుర్తింపు కోసం నేను ఎందుకు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ కోల్పోయి ప్రతిరోజు తిరగాలి అని అనిపించినప్పుడు వాళ్ళ మార్పు ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళ మాటల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది చేతుల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది ఫలితాల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది కొత్తగా ఫీల్ అవుతారు ప్రపంచం చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఇలా కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు అవునండి అంటే మన ఓల్డ్ వెర్షన్లో మనం ఏ విధంగా అయితే ఉన్నామో అది ఇప్పుడు రియాలిటీలో మనం ఒక్కసారి మనం మనం చూసుకుంటే తెలియకుండానే మనం చాలా బిల్డ్ చేసి ఉంటాము జీవితంలో చాలా వరకు ప్రయాణం చేసి ఉంటాము ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదో ఎమోషన్ మనం నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కసారి గతంకి వెళ్ళి మనం ఏంటి అని మనం ఒక్కసారి కనుక ఇమాజిన్ చేసుకుని ముందుకు వస్తే అంటారు కదా సార్ బౌన్స్ బ్యాక్ అని అవును అది ఖచ్చితంగా క్రియేట్ అవుతుంది మీ ప్రయాణంలో ఈ సమాజం ఏం చేస్తుందంటే చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్తో మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది మీరు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది మీకు గౌరవం దక్కాలంటే ఏం చేయాలి మీకు గుర్తింపు రావాలంటే ఏం చేయాలి ఇవన్నీ ఇవన్నీ రావడం కోసం అని మళ్ళీగా వస్తున్నాయా లేదా వస్తున్నాయా లేదా అని మళ్ళీ పరిగెడతాం సార్ ఇనీషియల్ టైంలో ఇప్ప ఇప్పటికైనా సరే మనం అనుకున్నది రీచ్ అవుతుందా లేదా మనం ఆ రైట్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నావా లేదా అనేది ఎప్పటికప్పుడు పరిగెడుతూనే ఉంటాయి అదే అదే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాయి బిల్డ్ చేస్తుంది అవును ఒకప్పుడు మనం కాన్ఫిడెన్స్ మనకు చాలా ఎక్కువ ఉన్నదని ఆ విషయం మర్చిపోయి మనం వీఆర్ కండిషన్ దట్ వీ లాస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎస్ మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు కదా సార్ కొంతమందికి అపోజిట్ జెండర్ కనిపించినా కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయని నేను అది ఫేస్ చేశాను సార్ అది లైఫ్లో అపోజిట్ జెండర్ ఉంటే మాట మాట్లాడడానికి నోట్లో మాట కూడా వచ్చేది కాదు పక్క వెళ్ళిపోవటమే దాని తర్వాత దాని తర్వాత సెల్ఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంది చూసారా అది రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు మనం ప్రేక్షకులు విజువలైజేషన్తో కనెక్ట్ చేసి చూస్తున్నారు కాబట్టి చెప్పాలి చాలామంది కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల మానవ ప్రయత్నాలని మానేస్తారు అవును అసలు ప్రయత్నమే చేయరు ఒకటి రెండు సార్లు ఫెయిల్ అవుతే ప్రయత్నం చేయరు విన్నర్స్కి అంటే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్కి అసలు ఏ విజయం సాధించలేని వాళ్ళకి సాధించని వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల తేడా ఏంటంటే వీళ్ళకి రిస్క్ ఉంది వాళ్ళకి రిస్క్ ఉంది వీళ్లకు భయం ఉంది వాళ్లకు భయం ఉంది వీటిని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అవును ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం వల్ల వాళ్ళు దాన్ని ఫేస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఈ విజువలైజేషన్ దేనికి పనికి వస్తుందంటే మీరు ప్రయత్నించడంలోనే విఫలం అవుతుంటారే వాళ్ళకి ప్రయత్నించడానికి దోహదపడుతుంది మొదటిసారి ట్రై చేయడానికి దోహదపడుతుంది అట్లా ప్రయత్నించినప్పుడు దీని ఫిలాసఫీ ఏంటి కాన్ఫిడెన్స్ ది వాట్ యూ ప్రాక్టీస్ యూ బికమ్ టు ప్రాక్టీస్ విజువలైజేషన్ విల్ మోటివేట్ అండ్ దెన్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ you become expert that's a practical approach yes ela sir through visualization our confidence ne ela gain cheyal cheyal antar naraj indaga nu visualization chestunnam gathamlo enta confident ga unde vaadu asalu emi lenappudu ee ee aalochana leni lenappudu ante aa confidence unna charitra gathaniki undi avuna ippudu unna nagaraju aa gatham confidence nu teesukoste ippudu already nagaraju confident బట్ గతంలో ఏ భయాలు లేకుండా ఏ ట్యాంగిల్స్ లేకుండా ఉన్న నాగరాజు కలిస్తే ఇప్పుడు నేను ఏ పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోగలనన్న నమ్మకం ఏర్పడుతుంది పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మళ్ళీ అవును నా దగ్గర ఉన్న కలే కదా ఇది అని అనిపించినప్పుడు మీకు ధైర్యం వస్తుంది ధైర్యం ప్రయత్నానికి ప్రోత్సహిస్తుంది ప్రయత్నం చేసిన వాడు ఒకసారి ఫెయిల్ అవ్వచ్చు బట్ విల్ డెఫినెట్లీ పాస్ సీ పీపుల్ ఎవ్రీబడీ వాంటెడ్ టు విన్ ద గేమ్ if you play the game you may lose the game if you lose the game tomorrow you will win the game don't expect every time to win the game don't expect that you will lose the game every time if you don't want to lose the game better don't play the game watch the game meer cheptunte balabhav garu cheppin dialogue gurtu vastundi sir
ఒక్కసారి రిపీట్ చేసి చూసుకోండి కుదిరితే షార్ట్ వీడియో కింద చేసి పెడతాము చాలా మంది ఆట ఆడాలనుకుంటారు ఆట ఆడిన ప్రతిసారి గెలవాలనుకుంటారు నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడ ఆట అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం కానీ ఒక ప్రోడక్ట్ సేల్ చేయడం కానీ ఒక స్ట్రేంజర్తో మాట్లాడడం కానీ ఆట ఆడిన ప్రతిసారి గెలవాలనుకుంటారు ఆట ఆడితే ఆట ఆడితే మీరు గెలవచ్చు ఓడొచ్చు ప్రతిసారి గెలవరు ప్రతిసారి ఓడరు కానీ గెలవాలనుకుంటే ఓడినవాడు ఆట ఆడుతూ ఉండాలి అసలు ఎప్పుడూ ఓడిపోకూడదు అని అనుకుంటే ఆట ఆడడం కంటే ఆటను చూడడం లేదు సో మనం ఇది విజువలైజేషన్లో ద్వారా కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు చాలామంది నేను చూసి ఉంటాం ఒక చాలా పాపులర్ లైన్ కూడా ఉంది ఏంటంటే డర్కి ఆగే జీత హే అని భయం ఉండి ఒక ఒక రేంజ్కి వెళ్ళి ఆ భయం కలిగిన చోట వెనక్కి వచ్చేవాడు ముందుకు పోలేడు ఆ ఒక్క లైన్ దాటిన వాడు ఇక ఎవరు అడ్డుకోలేరు అవును సో ఆ భయాన్ని దాటిన వాళ్ళు విజయం పొందుతారు ఆ దాటాలన్న ప్రయత్నం చేసేది ఎవరంటే ఎవరిని ఎవరైతే విజువలైజ్ చేసుకున్నారో కాన్ఫిడెన్స్ గురించి వాళ్ళు దాటేస్తారు దాటి విజయాన్ని పొందుతారు అవునండి ఇక ఈ కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే మేజర్గా నెంబర్ వన్ సెల్ఫ్ టాక్ తమకు తామే నాకు లేదు కాన్ఫిడెన్స్ చాలా విన్నవడం కష్టం సాధించడం కష్టం మాట్లాడడం కష్టం ప్రజెంటేషన్ కష్టం అన్న సెల్ఫ్ టాక్ ఏదైతే ఉందో మీ ప్రయత్నాన్ని వెనక్కి లాగుతుంది ఇంకా ఆపేయి వెనక్కి నువ్వు గెలవలేవు ఓడిపోతావు అని వెనక్కి పిలుస్తుంది ఆ సెల్ఫ్ టాక్ని మీరు క్లోజ్ చేయాలి స్టాప్ చేయాలి ఓకే ఈ సెల్ఫ్ టాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ విజువలైజేషన్ దట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ విజువలైజేషన్ ఈ టాక్లో నేను ఓడిపోతానే అంటే ఊహించుకునే కదా ఓడిపోతానని అవును దాని తర్వాత విజువలైజేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే నేను విజయం పొందలేకపోతే ఓడిపోతే అక్కడ సరిగ్గా పాడకపోతే సరిగ్గా మాట్లాడకపోతే అందరూ నవ్వితే నవ్వితే నా పరువు పోతే అని ఇవన్నీ విజువలైజేషన్ నెగిటివ్ విజువలైజేషన్ సో కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఇలాగే జరుగుతుందని మిమ్మల్ని మీరు నెగిటివ్గా విజువలైజ్ చేసుకుంటున్నారు దాన్ని పాజిటివ్ వైపు మార్చి సెల్ఫ్ టాక్ని కట్ చేసి మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డూ విజువలైజేషన్ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ యూ విల్ విన్ ఆల్ ద గేమ్స్ మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు సార్ ప్రతి ఆడియన్ దానికి కనెక్ట్ అవుతారు సెల్ఫ్ టాక్లో మనకు ఒక విజువలైజేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒక పెద్ద టార్గెట్ మనం రీచ్ అవ్వాలి లేదా ఒక పెద్ద సమస్యను మనం ఢీ కొనాలి లేదా ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ నుంచి బయటపడాలి అనుకున్నప్పుడు సెల్ఫ్ టాక్లో మనకు ఒక విజువలైజేషన్ పర్టికులర్గా వస్తుంది కానీ చిన్న భయం ఉంటుంది ఆ భయంలోనే ధైర్యం చేస్తాము ఎందుకంటే మనకు విజువలైజేషన్ ఆల్రెడీ ఒక ప్లాన్ ఇచ్చేస్తుంది కరెక్ట్ ట్రూ ట్రూ అక్కడే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది సో రెండు రకాల వ్యక్తులు ఉంటారు భయంలోనే ధైర్యం చేసే వాళ్ళు ఒకరైతే భయం దగ్గర ఆగిపోయే వాళ్ళు రెండవాళ్ళు అవును సో డర్గి ఆగే జీతం అంటే డర్ దాకా వెళ్ళి ఇంకా మీరు ఆగే వెళ్ళకపోతే ఉంటుంది సార్ కొంతమందికి ఆడియన్స్ కూడా నాకు ఇది జరిగింది అని పెడతారు ఖచ్చితంగా ఎందుకు అని అంటే మీరు ఇందాక ఒక పెద్ద పాయింట్ ఏ అన్నారు సెల్ఫ్ టాక్లోనే ఆల్రెడీ ఒక విజువలైజేషన్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి ఆ విజువలైజేషన్ క్లియర్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళే భయంలోనే డేర్ చేస్తారు భయంలోనే ధైర్యం చేస్తారు ధైర్యం చేసి ఇంట్లో విషయాలైనా క్లియర్ చేసుకుంటారు బయట విషయాలైనా క్లియర్ చేసుకుంటారు జాబ్ అయినా ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే లేదంటే వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఏ గోల్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ గోల్స్ని కూడా డేర్ చేసి ముందుకు వెళ్తారు ఇందాక మనం చెప్పింది కూడా విన్ అయిన వాళ్ళందరూ డేర్ చేసిందే భయంలో డేర్ చేసిన వాళ్ళు భయం వాళ్ళకు లేక కాదు వాళ్ళకు భయం ఉంది బట్ విజువలైజేషన్ ముందే ఒక ఒక రిజల్ట్ ముందే చూసేసుకుంటారు సెల్ఫ్ టాక్ లోనే చూసేసుకుంటారు కరెక్ట్ పాజిటివ్ సెల్ఫ్ టాక్ అయితే ప్రయత్నిస్తారు నెగిటివ్ సెల్ఫ్ టాక్ అయితే ఆగిపోతారు ఆగిపోతారు ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ సో త్రూ విజువలైజేషన్ కూడా అంటే అది కామన్ సెన్స్ అండి మీరు మీరు చెప్పింది చాలా మందికి అది ఉంటుంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ విధంగా ఏం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఆ విజువలైజేషన్ పక్కగా పిక్చర్ ముందే వచ్చేస్తా ఆటోమేటిక్ గా డేర్ చేసేస్తారు చేస్తారు అవును ఇంకో విషయం నాగరాజు ఒక స్టడీ చేస్తే ఇప్పుడు రెండు ఫిడేల్స్ ఉన్నాయి అనుకుంది ఒక ఫిడేల్ని రెండు పక్కన పక్కన పెట్టి ఒక ఫిడేల్ని తీసుకుని ఒక స్ట్రింగ్ను వాయిస్తే ఇదే స్ట్రింగ్ రెండవ ఫిడేల్లో వైబ్రేషన్స్ చూపించింది అంటే సిమిలర్గా ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది సేమ్ మీరు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు మీరు ఎనర్జీ ఎవరి దగ్గర పాజిటివ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుందో ఎవరైతే కాన్ఫిడెంట్ వ్యక్తిలో ఎవరినైతే రోల్ మోడల్గా చూస్తారో మీరు వాళ్ళతో ఉండాలి మీ ఫీల్డ్లోనే మీరు చెయ్యని ధైర్యాన్ని చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో మీరు కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్గా మీకు అనిపిస్తుంటారో వాళ్ళతో ఉండాలి దట్ ఎనర్జీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ సో మీ ప్రయత్నాన్ని ఇంకా కాస్త ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం మీరు
వాళ్ళ చుట్టూ ఉండడం వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని మనం తీసుకోవడం ఇవి రెండు చేయడం ద్వారా మనం కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు ఏదైనా మనం విజువలైజేషన్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అది పాజిటివ్ అయితే పాజిటివ్ జరుగుతుంది నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ జరుగుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి అని అంటే మీరు ఇందాక నా చేత ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేయించారు చూసారు గతంలోనే మనం చాలా చేసేసి ఉంటాం అండి ఆ ఎనర్జీ ఆ కాన్ఫిడెన్సే మనల్ని ఇక్కడ ఈ విధంగా కూర్చోబెడుతుంది అవును అదొక్కసారి మళ్ళీ మనం రీగెయిన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ గతంలో ఉన్న మన పొటెన్షియాలిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కసారి తిరిగి మనం నెమరేసుకొని రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా కనిపిస్తాం మనం వెరీ వెరీ గుడ్ సార్ ఏవైతే బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ వీడియో చేసామో అందులో గేమ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ మీద కంటెంట్ చేసాం కదా దాని కింద మీరు పాజిటివ్ కామెంట్ తోటి అదే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కామెంట్ కనుక మీరు మీరు మళ్ళీ పెడితే ఇదే సిరీస్ బూస్ట్స్ ఇవ్వ మోటివేషన్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది కదా సో ఆ కాలం చేస్తాం ఆసక్తి కలిగిన వారు మీరు పెడితేనే ఈ విజువలైజేషన్ది కంటిన్యూ చేస్తాము చాలా మంది కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ కోసం అయినా సరే కంటిన్యూ చేస్తాము అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీద చేసినటువంటి వీడియో మీద కింద కామెంట్ బాక్స్లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీరు గతంలో ఇలాంటి చాలా చేసి ఉంటారు చాలా సక్సెస్ అయ్యి ఉంటారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని కూడా కొంత యాడ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ రేపు థర్డ్నే కదా సార్ జనవరి థర్డ్ కొత్త సంవత్సరం అదే కాన్ఫిడెంట్ తోటి క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు వీడియో చూసిన తర్వాత వెంటనే అటెండ్ అవ్వచ్చు అండ్ చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ థ్